இந்த உலகில் இதுவரை எத்தனையோ ஞானிகள் வந்துவிட்டார்கள் எல்லா ஞானிகளும் தங்களுடைய உபதேசத்தை பலவிதமான வழிமுறைகளில் கூறி வருகிறார்கள் அவர்களுடைய உபதேசத்திற்கும் உங்களுடைய உபதேசத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு அவர்களிலிருந்து நீங்கள் எந்த விதத்தில் வேறுபடுகிறீர்கள் மற்றவங்களுடைய உபதேசம் அணுகுமுறைக்கும் என்னுடைய அணுகுமுறைக்கும் ஒரு அடிப்படை மாறுதல் இருக்க தான் செய்யுது அது மறுக்க முடியாத உண்மை தான் ஒரு ஒரு பிளைன் பேப்பர் மேடுபள்ளம் இல்லாத ஒரு பிளைன் பேப்பர் அந்த பிளைன் பேப்பரில் ஒரு படம் வரைஞ்சிருக்கிறதாக கற்பனை பண்ணுங்க ஒரு நல்ல ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு மலை முகடு இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு அறிவி உலர மாதிரியும் மரங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரியும் பள்ளத்தாக்கு இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு படம் வரைஞ்சிருக்கிறதாக ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மேடு பள்ளங்கள் இருக்கிற மாதிரி தோணுது மலைமுகடு இருக்கிற மாதிரி தோணுது பள்ளத்தாக்கு இருக்கிற மாதிரி தோணுது அறிவி விழுற மாதிரி தோணுது இதெல்லாம் த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் நமக்கு தோணுது மேடு பள்ளம் இருக்கிற மாதிரி தோணுது ஆனால் உண்மையில் பேப்பர் பிளைனாக தான் இருக்குது அந்த பேப்பரில் தான் அந்த படங்கள் வரைஞ்சிருக்கு இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மேடு பள்ளமாக இருக்கிறது மலைமுகடாக இருக்கிறதுங்கிறது நம்முடைய மனோ இயக்கம் இந்த பிளைன் பேப்பருங்கிறது வந்து நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் நம்முடைய உணர்வு நிலை இந்த உணர்வு நிலை தான் நம்முடைய ஆதாரமான நிலை அந்த உணர்வு நிலையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஒரு இன்டலெக்ட் ஆஸ்பெக்ட் தான் நம்முடைய மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் மனசுன்னு சொல்கிறோம் உணர்வையும் மனசையும் பிரிக்க முடியாது அந்த இன்டலெக்ட் ஆஸ்பெக்டையும் அந்த உணர்வு நிலையும் சேர்ந்தது நம்ம மனசுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மனசுலையுமே நம்ம ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கும் பொழுது இந்த மைண்டு உணர்வுன்னு சொல்லி நம்ம அதை பிரிச்சுக்கிடறோம் உண்மையில் பிரிக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு இதுக்காக பிரிச்சுக்கிடறோம் இப்போ பொதுவாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலை வந்து மேடு பள்ளம் இல்லாத பேப்பர் மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையாக சொல்லப்படுது ஆனால் நம்முடைய மனது வந்து அசைவோடு இருக்கிறதாகவும் பிரச்சனையோடு இருக்கிறதாகவும் நம்முடைய மனது சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு வழிமுறையை கேட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதை வந்து நம்முடைய அடிநிலையில் நம்முடைய உணர்வு நிலையில் நம்ம மனதை குவிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் மனது அமைதியாயிரும் ஏன்னா அலைவாயக்கூடிய மனது அலைவாயாத ஒரு இடத்துல குவியும் போது இது அலைவாயாத தன்மை அடைஞ்சிருது அப்போ நம்ம ஆழ் நம்முடைய ஆழ்நிலையாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆழ்நிலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலையில் நம்முடைய மனதை குவிக்கணும் மனதை லயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி தான் பலரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது வந்து நடைமுறை சாத்தியத்திலையும் பல விளைவுகள் நல்விளைவுகளெல்லாம் ஏற்படுத்துது நம்ம அந்த உணர்வு நிலையில் நம்ம மனசை குவிக்கும் பொழுது மனசு வந்து அந்த உணர்வு நிலை லயம் ஆயிடுது அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனோ இயக்கம் வந்து வேற ஒரு இயக்கத்தை இயக்கமாக மாறிடுது அலைபாஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மனசு வந்து அலைபாயாத நிலைக்கு போயிடுது இப்போ என்னென்னு சொன்னால் உணர்வு வேற அந்த மனது வேறன்னிட்டு சொல்லி பிரிக்க முடியாதபடி ரெண்டு வே ஒன்றா ஆகி போயிடுது எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆகிடுது இதுதான் நமக்கு நாமளும் காலங்காலமாக பலரும் சொல்லி வந்தது நிறைய பேர் இதுதான் பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பொம்மைக்கு கீ கொடுக்குற மாதிரி தான் ஒரு பொம்மைக்கு நம்ம கீ கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த கீ இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பொம்மை என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஆடும் பாடும் சத்தம் போடும் என்னெல்லாம் பண்ணும் அந்த கீ முடிஞ்சு போன உடனே பழையபடியே அந்த பொம்மை கீழே விழுந்துடும் அதோடைய செயல்லாம் இழந்து போயிடும் இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதை வந்து நம்முடைய ஆழ்நிலையில் லயப்படுத்துகிறதும் கொடுத்தான் 
நம்முடைய மனதை வந்து நம்முடைய உணர்வு நிலையில் லயப்படுத்துறது இதே மாதிரி தான் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த லயம் கலையாத நேரம் வரைக்கும் ஒரு அமைதி நிலை கிடைக்கும் மனசு வந்து சாந்தியில் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து சாஸ்வதமாக நம்ம அந்த இடத்துல இருக்க முடியாது பழையபடி அந்த மனநிலை கலையத்தான் செய்யும் அந்த லயம் கலைஞ்சு தான் போகும் பழையபடி எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்துடும் அப்போ இது வந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வாக அமையாமல் போயிடும் இதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பயிற்சி முயற்சிகளில் ஈடுபடுறவங்க எல்லாமே திருப்பி திருப்பி அதை செஞ்சதே திருப்பி திருப்பி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும் இதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பல அமைப்புகள்லையுமே குருவானவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் குருவாகவே இருப்பார் சிஷியர்கள் கடைசி வரைக்கும் சிஷியர்களாக இருப்பாங்க ஏன்னா உண்மையில் வந்து அவங்க அந்த போதனைகள் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் போதனைகள் சொல்லும் பொழுது அது பயிற்சி பண்ணும் பொழுது ஆனந்தமான அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்கும் அந்த லயம் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் அப்போ என்னென்னு தோணுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படியே அப்போ நம்ம குருநாதர் என்ன அருமையான உபாயம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு என்ன அருமையான பயிற்சி முயற்சி கொடு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாருன்னு சொல்லி அந்த குருநாதர் மேலே ஒரு நல்ல மதியாரதை ஏற்படும் நல்ல ஒரு மதிப்பு ஏற்படும் ஆனால் அந்த லயம் திடீர்னு கலைஞ்ச பிறகு பழையபடி குருநாதர்கிட்ட தான் ஓடுவாங்க அவர் என்ன நினைச்சோன்னா பழையபடினு தொடர்ந்து செய்யணும் அது தான் சொல்லுவார் அது அப்படியே காலங்காலமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பிறகு என்றைக்காவது ஒரு நாள் என்னென்னு சொல்லி போர் அடித்து சலித்து போய் தான் அப்புறம் அதிலேருந்து வெளியே வர வேண்டியிருக்கும் இப்போ இது நாம் சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நம்ம அணுகுமுறையை வந்து பேசிக்கலாகவே வேறு நம்ம வந்து அந்த அடி நிலையில் வந்து நம்ம உணர்வை வந்து உணர்வு நிலையில் வந்து நம்முடைய மனதை வந்து லயப்படுத்த நம்ம சொல்லவே சொல்லலை நம்ம அணுகுமுறை வந்து அந்த படங்களில் தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அந்த பிக்சரில் தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அந்த பேப்பரில் நம்ம டீல் பண்ணவே இல்லை அந்த உணர்வு நிலையை நம்ம டீல் பண்ணவே இல்லை அந்த பேப்பருங்கிறது வந்து நம்முடைய இன்டலெக்ட் ஆஸ்பெக்ட் தான் அந்த இன்டலெக்ட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வந்தால் போதும் ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டால் போதும்னு சொல்லி அந்த இன்டலெக்ட் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம தெளிவை ஏற்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் புரிஞ்சிக்கிட்டால் போதும் அந்த இன்டலெக்டாக நம்ம இன்டலெக்சுவலாக அறிவுபூர்வமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த புரிவு வந்து ஒரு நிரந்தரமான தெளிவை கொடுத்துரும் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை கொடுத்துரும் பொதுவாக இந்த அணுகுமுறையிலேயே பிரச்சனைகள் தீர்வடைகிறது எந்த பகுதியில்ங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம எழுப்பணும்னு சொன்னால் ஆன்மாவில் பிரச்சனை இருக்கா மனசில் பிரச்சனை இருக்கா எங்கே தீர்வு வேணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனை எல்லாம் மனசில் தான் இருக்குது ஆனால் மனசில் பிரச்சனை வச்சுட்டு ஆன்மாவில் தீர்வு அடையணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறாங்க மனதில் பிர இன்டலெக்சுவல் பார்ட்டில் தான் பிரச்சனை இருக்குது அங்கே தீர்வு பண்ணாமல் உணர்வு பகுதியில் தீர்வு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுதான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தீர்வு வந்து சரியான ரிசல்ட்டுக்கு வராமல் போயிடுது ஒரு ஒரு கதை ஒன்று புத்தங்க மகிழ்ச்சிங்கிறவரை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் அந்த முத்தங்க மகிழ்ச்சிங்கிறவர் வந்து தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவர் முன்னால் காட்சி கொடுக்குறாரு காட்சி கொடுத்து நீங்கள் ரொம்ப காலமாக தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா ஏதாவது வரங்கள் வேணுமான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறார் அப்போ முத்தங்க மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லையே நான் சன்னியாசி நான் பாட்டுக்கு எனக்கு எந்த தேவையும் இல்லாமல் இருக்கேன் எனக்கு எது எது வேணுமோ அது கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லையேங்கிறாரு இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் தவத்துக்காக நான் வந்துட்டேன் வந்ததுக்காக நான் உங்களுக்கு ஏதாவது தரணும் நீங்கள் ஏதாவது கேளுங்கன்னு சொல்லி இவர் பழையபடியும் வலியுறுத்தினதுனால அவர் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்குறார் என்ன தான் கேட்கலான்னு சொல்லி அப்போ அவருக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் சில நேரங்களில் அவர் எங்கேயாவது காடுகள் மலைகளில் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது சில சந்தர்ப்பங்களில் தண்ணி கிடைக்காது குடிக்கிறதுக்கு அப்போ அது அவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது அப்போ எனக்கு ஒன்றுமே தேவையில்ல என்னைக்காவது சில நேரங்களில் தண்ணி தேவைப்படும் குடிக்கிறதுக்கு அந்த நேரத்தில் நீ தண்ணி கொஞ்சம் கொடுத்து உதவுனா போதும் வேறு எதுவும் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தர வேண்டாம் நேர்றாரு அவர் அப்போ இவர் கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறார் என்னடா ஒரு தண்ணி கொடுக்குறது ஒரு பெரிய உதவியா 
சரி இருந்தாலும் நீ கேட்டீங்க சரி நான் தந்துடுறேன்னு சொல்லி அது ஒரு வரமாக கொடுக்குறார் நீ எப்போ கேட்டாலும் உனக்கு தண்ணி கொடுத்துட்றோம்னு சொல்லி இந்த புத்தக மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப காலமாக அவருக்கு அந்த மாதிரி அந்த வரத்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையே வரலை ஏன்னா அவர் போகிற இடங்களெல்லாம் தண்ணியும் செழிப்பாக கிடச்சிருது அதனால் அந்த வரம்னு இருக்கிறதே கூட அவருக்கு ரொம்ப நாளாக தேவையில்லாமல் போயிட்டு ஆனால் ஒரு முறை வந்து அவர் காட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது அவருக்கு திடீர்னு சொல்லி தாகம் ஏற்படுது எங்கே தேடினாலும் தண்ணி கிடைக்கல அப்போ தான் அவருக்கு அந்த கிருஷ்ணர் கொடுத்த அந்த வரம் நினைவுக்கு வருது அப்போ கிருஷ்ணர் நினைக்கிறார் தண்ணி கிடைச்சா பரவாயில்லையான்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறது கிருஷ்ணருக்கு தெருது இவர் ஒரு பெரிய தவசீலர் இவர் எளிமையான ஒரு மனிதர் எதுவும் வேண்டாம் அவர் தண்ணி தான் போகுதுன்னு சொல்லிடுறாரு இவருக்கு நம்ம தண்ணியை கொடுக்குறது சரியில்லை இவருக்கு அமிர்தத்தையே கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் ஏன்னா அமிர்தங்கிறது வந்து மனிதர்களுக்காக படைக்கப்பட்டது இல்லை தேவர்களுக்காக படைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுது அப்போ இவர் என்ன சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமிர்தத்தை இவர்கிட்ட கொடுத்துடலான்னு சொல்லி ஒரு முடிவில் அந்த தேவர்களுடைய தலைவன் இந்திரனை கூப்பிட்டு இவருக்கு அமிர்தத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ அந்த இந்திரன் வந்து அதை ஆட்சேபனை பண்ணுறார் ஏன்னா இது வந்து தேவர்களுக்கும் கடவுள்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒன்று வந்து மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் ஆட்சேபனை பண்ணுறார் அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறார் இவர் சராசரி மனிதர் இல்லை சராசரி மனிதர்னா எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டிருப்பார் யாராவது இப்படி தண்ணி வேணும்னு கேட்பாங்களா அவர் சராசரி மனிதர் இல்லை அவர் அதனால் இவர் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறனால தேவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது இவருக்கும் கொடுக்கலான்னு சொல்லி அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுறார் அப்போ இந்திரனும் கடைசி வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி சரி நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் அவர் நிபந்தனை விதிக்கிறார் நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவர் கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கிடணும் அமிர்தத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நான் கொடுக்க மாட்டேன் அமிர்தம்னு தெரிஞ்சுக்கிடாத அளவில் ஏதோ ஒரு மாற்று வழியில் ஒரு டிவைஸில் நான் மறைமுகமாக அவர்கிட்ட கொடுப்பேன் அவர் சாமர்த்தியமாக இருந்தால் அவர் என்கிட்ட இருந்தால் அமிர்தத்தை வாங்கிட்டோம் நீங்கள் அது ஏற்றுக்கிட்றீங்களாங்கிறாரு க கிருஷ்ணராக அதை ஏற்றுக்கிடுறார் அப்போ அந்த தேவேந்திரன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஒரு புலையன் அதாவது ஒரு காட்டுமராண்டி மாதிரி ஒரு ஒரு ஆபாசமான தோற்றத்தில் ஒரு அழுக்கடைந்த உடையோட அழுக்கடைந்த கோலத்தோட ஒரு தோல் பைய ஒரு தோல் பையன் போ த தோளில் போட்டுக்கிட்டு வர்றார் அந்த தோல் பையை அவரை விட ஆபாசமாக இருக்குது அறுவறுப்பாக இருக்குது அதில் அந்த அமிர்தத்தை சுமந்துக்கிட்டு வர்றார் அது அங்கங்கே கசிஞ்சு ஈயெல்லாம் முச்சிக்கிட்டு இருக்கு அவர் வந்து அந்த உத்தங்கரம்னால நின்றுக்கிட்டு இந்த நீங்கள் ரொம்ப தாகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்குறார் அவர் உத்தங்கர் வந்து ஒரு தவசீலர் ரொம்ப ஆசாரமாக வாழக்கூடியவர் அவர் இவரை பார்க்குறாரு இவர் இருக்கிற கோலம் அவருக்கு ரொம்ப அறுவறுப்பாக இருக்குது அவர் கிட்ட நிற்கிறதுக்கே அவருக்கு சைக்க முடியல இப்போ இவர் கையில் தண்ணி எப்படி அதை அந்த தோல்பையிலேருந்து எப்படி தண்ணியை வாங்குறதுன்னு சொல்லி இன்னும் ரொம்ப அறுவறு படைஞ்சிடுறார் அடைஞ்சு ஐயா சாமி நீங்கள் என்ன ஆளை விட்டால் போதும் தண்ணி வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறார் இவர் இந்திரன் என்ன பண்ணிடுறாரு இதான் சந்தர்ப்பம் சொல்லி அவர் மறைஞ்சிடுறார் பிறகு இவர் உத்தங்கர் வந்து கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஐயா உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்டேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாடுபடுத்திட்டீங்களே நான் வரமே வேண்டாம்னு தான் சொன்னேன் இருந்தாலும் நீங்களாவது கஷ்டப்பட்டு தந்தீங்க இப்போ சரி தண்ணியை கேட்டான்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி குளத்துல எனக்கு தண்ணியை தர்றதுன்னு சொல்லி அவரை வந்து குற்றம் சாட்டுற மாதிரி கேட்டார் அப்போ தான் கிருஷ்ணர் வந்து விளக்கி சொன்னார் ஐயா உனக்கு நான் தண்ணியை கொடுக்கல அமிர்தத்தை கொடுத்தேன் நான் இந்திரன் இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸில் அதை நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டியது வந்தது ஆனால் நீங்கள் அதை தவற விட்டுட்டீங்க அமிர்தத்தை எடுத்துக்கிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இல்லாமல் போச்சுது சொல்கிறார் உத்தங்க மரிசிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து தனியாக பிரத்யேகமாக ஒரு மேகத்தை உருவாக்குறார் அந்த மேகத்துக்கு பேர் உத்தங்க மேகம் 
அவருக்கு தலைக்கு மேலே எப்பவும் போயிட்டே இருக்கும் எப்போ வேணாலும் அந்த மேகத்தில் வந்து டைரெக்டாக தண்ணி எடுத்துக்கிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு ப்யூர் வாட்டர் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்றார் இப்போ இதில் எதுக்காக அந்த கதையை நம்ம சொல்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இது எல்லாமே நமக்கு தோற்றத்தில் தான் ஒரு ஆபாசமாகவும் ஒரு வித்தியாசமாகவும் தருது அது எல்லா உணர்வுகளும் எல்லா உணர்ச்சிகளுமே அதனுடைய அடித்தளத்தில் அது அமிர்தமயமாக தான் இருக்குது நாம் அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சீரமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா பிரச்சனைகளும் அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் தான் இருக்குது இன்னரில் எல்லாமே ஓகே தான் இருக்குது ஆன்மாவில் பிரச்சனையே கிடையாது உணர்வு நிலையில் பிரச்சனையே கிடையாது பேஸில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் நம்ம அதில் போய் உட்காந்துட்டு அதை சீரமைக்கிறதுக்கு வேண்டிய வேலைகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை சரி பண்ணுற வேலையில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் நிறுறோம் ஆன்ம அனுபவம்னு சொல்லிடுறோம் இது எல்லாமே வந்து நம்மளை திச திருப்புற முயற்சியாக போயிடுது உண்மையில் எங்கே தீர்வு நமக்கு ஏற்படணும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதில் தான் தீர்ப்பட தீர்வு ஏற்பட வேண்டியிருக்கு இந்த இன்டலெக்சுவல் பார்ட்டில் தான் நமக்கு தீர்வு ஏற்பட வேண்டியிருக்கு அங்கே ஒரு தீர்வு ஏற்பட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தீர்வு தான் வந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மனதளவில் கூட என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன தீர்வு மனதளவில் நம்ம என்ன தீர்வு போடுற வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் மனதளவில் என்னென்னு சொல்லி நம்ம முயற்சியை அர்த்தம் இல்லாத முயற்சினி கண்டுபிடிக்கிறது தான் மனதளவில் பண்ணக்கூடிய தீர்வு அங்கேயும் கூட நம்ம வந்து எதையும் செய்கிற செஞ்சு அடைகிற தீர்வு இல்லை மனதளவில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு மனதளவுலேயும் நமக்கு எதுவுமே செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கும் பொழுது மனோ இயக்கங்கள் எல்லாமே ஒரு தேவையில்லாத ஒன்றாயும் மன இயக்கங்கள் ஒன்றும் ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாத இயக்கமாக மாறி போயிடுது இந்த யோக வாசிஷ்டம்னு சொல்லி ஒரு நூல் அந்த யோக வாசிஷ்டத்தில் வசிஷ்டர் வந்து ராமருக்கு சொல்கிற மாதிரி ஒரு உபதேசம் அதில் வந்து ஒரு ஆச்சாரியனுடைய ஒரு இயல்புனா என்ன நீ சொல்லும் பொழுது துறவுனா என்னதுங்கிறத பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வருது துறவுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன நினைப்போம்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் திறந்து போகிறது தான் துறவுன்னு மாதிரி நினைப்போம் அதில் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்ப்பதன் மூலமாக துறவு பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி அவன் சமமாக பார்க்குறது தான் துறவுன்னு சொல்லி அதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இப்போ உண்மையிலே நம்ம மனதை வந்து வெல்லுறது மனதை துறக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ இயக்கத்தை நம்ம சமமாக பார்க்குறது தான் மனோ இயக்கத்தை நம்ம சமமாக பார்க்குறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம இது வேணும் இது வேண்டான்னு நினைக்கிறோம் இந்த உணர்வு நல்லா இருக்குது இந்த உணர்வு நல்லா இல்லை மகிழ்ச்சி தான் வேணும் துக்கம் வேண்டாம் சொல்லி நம்முடைய அனுபவங்களில் நம்ம தாரதமயப்படுத்துகிறோம் அனுபவங்களில் வேண்டிய அனுபவம் வேண்டாத அனுபவம் பிரிக்கிறோம் நம்ம இது வேணும் இது வேண்டான்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறதுனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய தேடுதல் இருந்துகிட்டே இருக்குது நம்முடைய மன போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம இல்லாததை தேடுற நிலை ஏற்படுது அல்லது இருக்கிறத நம்ம பற்றி பிடிச்சி இதை மறைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு முயற்சி பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுது அப்போ அந்த முயற்சி தான் தடையனி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் மனது அளவில் நம்ம எதையோ தேடி எதையோ முயற்சி பண்ணுற அம்சத்தை வந்து அதனுடைய இயலாமை அதனுடைய தவறு என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனால மனோ இயக்கம் வந்து முக்கியமாக புறக்கணிக்கப்பட்டுருது இன்டலெக்ட் பார்ட் வந்து புறக்கணிக்கப்படுது இன்டலெக்ட் பார்ட் புறக்கணிக்கிற நிலையில் உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி தான் மனசு வந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் தான் மனசே சரியாகுது அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மனசை சரி பண்ணணும்னு நினச்சி அதை ஏதோ ஒரு லெவல் பண்ணி அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சா அது சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு எல்லாம் போயிடும் அங்கே சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அடைகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சீரமைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்ட நிலையில் மனது வந்து கம்ப்ளீட்டாக புறக்கணிக்கப்படுது புறக்கணிக்கப்பட்டது மூலமாக தான் மனசே வந்து சரியாயிருது ஏன்னா உண்மையில் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு படத்தில் நம்ம வர நம்ம உதாரணத்தில் எடுத்த படத்தில் மேடுபடலாம் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் 
அது புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் என்ன சொன்னால் மேடு ஒன்று தான் பள்ளமும் ஒன்று தாங்கிற மாதிரி ஆயிருது அப்படி தான் என்ன சொன்னால் அந்த சமநிலை ஏற்படுது உண்மையில் அங்கே சமநிலை தான் இருக்குது அந்த சமநிலைங்கிறது வந்து அந்த பேப்பரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால ஏற்படலை மனதை புறக்கணிச்சதுனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு சமநிலை இங்கே கிடைக்குது அந்த சமநிலையில் தான் ஒரு உண்மையான தீர்வு கிடைக்குது அப்போ அந்த மனதை புறக்கணிக்கிற ஒரு நிலை வந்து பொது ஞானிகளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே எதையோ ஒன்று பண்ணி அந்த மனதை புறக்கணிக்கிற நிலை ஏற்படுது இப்போ அந்த புத்தருக்கு ஏற்பட்டது சிலவங்களுக்கெல்லாம் ஏற்பட்டது பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறது உண்டு ஒரு காரில் நம்ம போகிறோம் ஹெவி ஸ்பீடு அதிகமான வேகத்தில் போகிறோம் இப்போ காரனுடைய கெப்பாசிட்டி வேகத்தினுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அந்த ஸ்பீடில் ஹெவி ஸ்பீடில் போகிறோம் திடீர்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சடன் பிரேக் போடுறோம் சடன் பிரேக் போடும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வீலெல்லாம் சுற்றாது வீல் அப்படியே நின்றுருது ஆனால் அந்த வேகத்தை நம்மளால் அந்த வீல் சுற்றலைங்கிறதால காரனுடைய வேகத்தை நிப்பாட்ட முடியாது அப்போ என்ன ஆயிருந்து அந்த கார் அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆயிரும் அந்த கார் அப்படியே திரும்பிடுது இப்படி தான் என்ன ஆயிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானிகள் பலரும் வந்து ஞானம் அடைஞ்சவங்க பலரும் வந்து முயற்சி பண்ண நிலையில் அந்த முயற்சியெல்லாம் கைவிட்ட நிலையில் அவங்கள அப்படியே அவங்க ஒரு ட்விஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அந்த ட்விஸ்ட்டுக்கு வந்த நிலையில் அவங்க அந்த நிலை அவங்களுக்கு ஏற்பட்டு அப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி தார்மாராக ஓடி இப்படி பிரேக் அடித்து தான் நாம் வந்து நம்மளை திருப்பிக்கிடணுமா இதுதான் ஒரு பொது நீதியாக பொது விதியாக இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரேக் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குனா வண்டி நிப்பாட்டுறதுக்கு தான் பிரேக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வண்டியை திருப்புறதுக்காக பிரேக் கொடுக்கப்படலை ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படி ஏற்பட்டதுங்கிறக்காக அது பொது விதியாக அது அது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் தான் அது உண்மையில் வண்டியை திருப்புறதுக்கு ஸ்டீரிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டீரிங்கிறது நம்முடைய நம்முடைய அறிவு அப்போ நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம இயலாமே கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் நம்ம அறிவினுடைய இயலாமை அறிவை பயன்படுத்தி அறிவினுடைய இயலாமை கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் நம்ம முட்டி மோதி நம்ம பிரேக் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து வேறு வழி இல்லாமல் சொல்லி அவங்கள அறியாமல் அடிச்சுக்கிட்டா பிரேக் அது அவங்கள அறியாமல் ஏற்பட்ட ஒரு முடிவு அது அது அவங்களா தெரிஞ்சு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சு முடிஞ்சு எடுத்த முடிவு இல்லை அது அப்போ அது என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு எதிர்பாராத விது விபத்து மாதிரி நிகழ்ந்தது இப்போ ஞானம் அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே ஒரு விபத்தில் தான் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அறிவுபூர்வமாக அடையலை ஆனால் அது வந்து விபத்துனால அடைஞ்சது வந்து பொது விதி இல்லை அது அப்போ பொது விதி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்டீரிங்கை பயன்படுத்தி அறிவை பயன்படுத்தி அறிவினுடைய இயலாமை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் பொது விதி அது அப்போ நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி அறிவின் மூலமாக அறிவினுடைய இயலாமையை கண்டுபிடிச்சிட்டா போகும் அறிவினுடைய இயலாமை நம்ம வந்து அடையணும்னு நினச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது காணல் நீரை தேடி போகிறமா தான் அடிவானத்தை தேடி போகிறமா தான் அது வந்து தேவையில்லாத முயற்சி வீண் முயற்சின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய முயற்சிகள்லாம் அறிவுபூர்வமாகவே நின்று போயிடுது இப்போ நம்ம உடைய அணுகுமுறையினால பலர் வந்து தெளிவடைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அறிவுபூர்வமான தெளிவு தான் அது ஒரு நிற அறிவுபூர்வமான ஒரு நிர்ணயம் ஏற்பட்டது தான் அந்த அறிவே சொல்லுது நம்ம அறிவுக்கு நம்முடைய முயற்சிக்கு வேலை இல்லை நம்ம அறிவுக்கு வந்து எல்லை இவ்வளோதான்னு சொல்லி நம்ம அறிவே சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துடுது அப்போ அந்த ஒரு விபத்துனால ஏற்படக்கூடிய அந்த தெளிவு வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமான தெளிவாகவே மாறி போயிடுது 